ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ரோக்கோலி இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மி தான் ஒரு அரைப்பு ப்ரோக்கோலி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இது வந்து ப்ரோக்கோலி வந்து காலிஃப்ளவர் மாதிரியே தாங்க இருக்கும் ஒரு நாலு பூண்டு பல்ல சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்திருக்கேன் ஒரு அரை வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் மூணு முட்டை நாலுலேருந்து அஞ்சு ஸ்பூன் வரைக்கும் பால் காய்க்காத பால் எடுத்திருக்கேங்க இந்த பாலில் மூணு முட்டை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் இப்படி உடச்சி ஊற்றி நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நல்லா அந்த மூணு முட்டை எல்லாமே நல்லா பீட் பண்ணி நம்ம ஆம்லேட்கெல்லாம் போடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வச்சுக்கோங்க உப்பெல்லாம் சேர்க்க தேவையில்லை நம்ம ஜஸ்ட் இதில் வெறும் கலைக்கு மட்டும் வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு பேனில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த சீரகம் ஆட் பண்ணலாம் இல்லைனா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் சீரகம் ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இது நல்லா பொறிஞ்சோன்னு குட்டி குட்டியாக நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் பூண்டு இது எல்லாத்தையுமே இந்த பேன்குள்ளே ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ணி நல்லா இந்த எண்ணெயிலே வதக்கிக்கோங்க நல்லா டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக ஆகிற வரைக்கும் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கோங்க அப்பப்போ லைட்டாக கிண்டி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா எண்ணெயிலே அது பொறிஞ்சு வரும் நல்லா வெங்காயமும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா அந்த வெங்காயெல்லாம் பொறிஞ்சு வந்துருச்சு எண்ணெயில் இப்போ நம்ம கழுவி வச்சுக்க ஜோக்கொண்டியை ஆட் பண்ணிடலாம் இப்படி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா அந்த எண்ணெயிலேயே வறுத்து விட்டுக்கோங்க நல்லா சும்மா ஜென்ரலாக வாஷ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம தண்ணியில் நார்மல் தண்ணியில் கட் பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணாலும் இது ஓகே தான் வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு அதை அப்படியே உள்ளே வச்சு சேர்த்துருக்கோம் இப்போ தேவையான உப்பு வெறும் இந்த கான்ஃப்ளவருக்கு ஏற்ற மாதிரி மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம கடைசியாக தான் முட்டை ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ வெறும் இது வேகிற வரைக்கும் இது நல்லா உப்பு எல்லாமே இந்த காலிஃப்ளவருக்குள்ளே இருக்கிற இருக்கிற அளவுக்கு தேவையான உப்பை ஆட் பண்ணி நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம முன்னாடி போட்ட காலிஃப்ளவருக்கும் இப்போ போட்ட இப்போ வெந்து வந்திருக்க காலிஃப்ளவருக்கும் கலர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இப்படி நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கலர் டிஃப்ரெண்ட் ஈஸியாகவே நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் வெந்துருச்சுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம பாலும் முட்டையும் கலந்து வச்சுருக்கோம் பீட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத இப்படி ஊற்றி வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் பண்ணும்போது சிம்மில் வச்சுக்கோங்க நல்லா வெந்துன்னு தெரிஞ்சோடனே சிம்மில் வச்சுட்டு அது முட்டை ஊற்றும் போது கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமை ஏற்றி விட்டுட்டு கிண்டுங்க இப்போது கிண்டுறதுக்கு முன்னாடி இது முட்டைக்கு தேவையான அளவு சால்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் சால்ட் ஆட் பண்ணும்போது கூட மிளகா தூள் வேணுங்கிற பட்சத்துக்கு இல்லை எனக்கு பெப்பர் தேவையில்ல மிளகா பொடி தான் வேணும் அந்த காரம் தான் எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நீங்கள் மிளகா பொடி தூள் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லாதவங்க பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது இப்போ ஆட் பண்ணாதீங்க கடைசியில் அட ஆட் பண்ணும்போது தான் அந்த ஸ்மெல்லோட ப்ரொக்கோலியோட ஸ்மெல்லு ப்ளஸ் பெப்பரோட ஸ்மெல்லோட சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி பின்னாடி இருந்து கிண்டி கிண்டி விடுங்க நடுவில் இது பண்ணிடாதீங்க சுற்றி சுற்றி அதை நல்லா வெந்து வெந்து வரும்போது இப்படி எப்படி பண்ணுற பாருங்கள் அதே மாதிரி பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அந்த ப்ரோக்கோலிக்குள்ளேயும் முட்டெல்லாம் சேர்ந்து நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு சாப்பிடும்போது இப்படி நல்லா கிண்டிகிட்டு இருக்கும்போதே இதில் தேவையான அளவு பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போ ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் இதில் நம்ம மிளகா எதுவுமே ஆட் பண்ணாதனால வெறும் இந்த பெப்பரோட காரம் மட்டும்தான் ஸோ தாராளமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்படி கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீஸாக இது வேண்டாம் எனக்கு கொஞ்சம் சின்னதாகவே வேணும்னா இப்படி கட் பண்ணி கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க 
ஆல்மோஸ்ட் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு காலிஃப்ளவர் எல்லாம் வெந்த இந்த முட்டை எல்லாமே உள்ளே சேர்ந்து எல்லோரும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க காலிஃப்ளவரும் முட்டையும் சேர்ந்து எஸ் நம்ம டிஷ் ரெடி ஆகிடுச்சு ரொக்கோலி ஸோ செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்